Olá, Eduardo Melo, estamos de volta agora para trazer informações sobre o coronavírus. Aqui em Umuarama, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 71 casos. São 36 mulheres e 33 homens, com idades que variam entre 13 a 85 anos. Além destes adultos, testaram positivo também duas crianças. Com isso, chega a 2.373 o número de humoramenses com diagnóstico positivo para coronavírus, dos quais 1.388 se recuperaram, 26 morreram e 10 estão hospitalizados, 5 em UTI e 5 em enfermaria. A cidade tem hoje 949 positivados em isolamento domiciliar e mais 933 pessoas com suspeitas de contato contaminação pelo vírus, uma delas internada em enfermaria e as demais em isolamento. Já foram descartados 6.019 suspeitas, dentre as 9.325 notificações registradas desde o início da pandemia. A ocupação de leitos hospitalares segue alto em Umuarama. 100% das enfermarias Covid do SUS estão ocupados por pacientes da cidade e região, enquanto nas UTIs a ocupação é de 90%. Por outro lado, a Secretaria Estadual da Saúde acabou anunciando em seu último boletim que mais 707 pessoas foram diagnosticadas como positivo para a Covid-19 e 27 pessoas acabaram morrendo devido à infecção. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 254.880 casos e 5.827 mortos em decorrência da doença. O boletim de ontem informa que há 723 pacientes com diagnóstico confirmado internado. São 632 pacientes em leito SUS e 91 em leitos da rede particular. Há outros 1.226 pacientes internados, 518 em leitos UTI e 708 em enfermaria, que aguardam resultados de exame. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos. Os 27 pacientes que faleceram estavam internados. São nove mulheres e 18 homens, com idades que variam de 41 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 9 e 23 de novembro. Eles residiam em Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Apucarana, Cornélio Procópio, Figueira, Ipiranga, Mamborê, Maringá, Medianeira, Nova Tebas, Pinhais, Ponta Grossa, Rio Bom, São José dos Pinhais.